ฮัลโหล I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Big Story สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็เป็นรายการฝึกภาษาอังกฤษนะครับโดยอาศัยการฟังการฟังและการแล้วก็เขียนด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องจดคำศัพท์ที่เราพูดถึงนะครับเราจะช่วยคุณกับการเรียนภาษาอังกฤษนะครับโดยเอาข่าวที่แบบสนุกสนานแปลกๆตลกตลกมาเสนอด้วยครับวันนี้เรามีข่าวที่ไม่ได้ถือว่าสนุกสนุกนะครับแต่ว่าเหลือเชื่อมากกว่าครับเราต้องไปที่สหรัฐอเมริกาครับท่านผู้ฟังครับหลายคนก็เข้าใจแล้วนะครับว่าความสำคัญของ <coughs> การศึกษาในยุคนี้ครับเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงตลอดเวลาครับยังไงเราต้องเรียนนะครับเราเข้าใจว่าบางครั้งสถาบันหรือระบบการศึกษาของเราอาจจะมีข้อบกพร่องบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะเรียนตลอดชีวิตครับเราต้องแสวงหาความรู้ครับ you're never too old to learn ก็เป็นคำคมในภาษาอังกฤษที่แปลว่าไม่มีวันที่เราไม่มีวันแก่เกินเรียนนะครับเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาวันที่เราเลิกเรียนนะครับเป็นวันที่เราเริ่มแก่ลงแล้วก็ไม่มีใครอยากแก่ลงไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะพูดถึงนักศึกษาคนหนึ่งครับที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกครับภาษาอังกฤษก็เป็น doctorate ใช่ไหมครับเพราะว่าพอสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกก็สามารถที่จะเ,เรียกว่าตัวเองว่าด็อกเตอร์ครับผมต้องรีบไปบอกก่อนที่จะเล่ารายละเอียดของข่าววันนี้ครับรีบไปบอกว่าในภาษาอังกฤษด็อกเตอร์ทางด้านแพทย์หรือทางด้านวิชาการก็เหมือนกันยังไงเราเรียกว่าด็อกเตอร์ครับถ้าพบใครที่ชื่อด็อกเตอร์สมิธอย่างเช่นด็อกเตอร์สมิธเราจะไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นหมอทางแพทย์นะครับหรือเป็นหมอทางวิชาการเราอาจจะต้องถามเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าคำนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ในภาษาไทยนะครับก็มีแพทย์ใช่ไหมครับแล้วก็สำหรับนักวิชาการที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกครับเราจะเรียกว่าด็อกเตอร์ครับมีดอรอใช่ไหมครับที่นำหน้าแต่ในภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับยังไงก็วันนี้ครับเราจะต้องขอแสดงความยินดีกับ Kimberly s t r a b l e ซึ่งมาจาก Great Falls เป็นเมืองที่รัฐมอนแทนาเป็นผู้หญิงครับที่สาเร็จการศึกษาก็ได้ปริญญาเอกแล้วครับหลังจากที่ฝึกมานานนะครับแต่ไม่นานมากเพราะว่าคิมเบอร์ลี่ผู้หญิงคนนี้อายุ17เท่านั้นเลยครับอายุ17เป็นชาวอเมริกันที่ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านปริญญาเอกเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีด็อกเตอร์มาก่อนซึ่งอายุ17ปีครับจะเห็นว่าหน้าตาก็ดีเหมือนกันนะครับเ,เห็นในภาพครับทางอินเทอร์เน็ตแต่นี้ก็เป็นข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่สองครับของ Big Story วันนี้ก่อนที่จะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เราดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะจะช่วยคุณกับการอ่านแล้วก็เข้าใจข่าวนี้ด้วยครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับด็อกเตอร์ในภาษาอังกฤษก็คือหมอหรือเป็นด็อกเตอร์ทางวิชาการนะครับ D-O-C-T-O-R ครับเราออกเสียงเป็นด็อกเตอร์ครับไม่ใช่ด็อกเตอร์ครับอย่าอย่าไปพูดอย่างนี้นะแล้วการที่จะสำเร็จการศึกษาทางด้านวิชาการนะครับปริญญาเอกนี้ภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์มาจากคำนี้อันนั้นก็คือ Doctorate ครับ Doctorate D-O-C-T-O-R A-T-E ใช่แล้วครับเราจะเ,เติม A-T-E ตอนท้ายคำว่า Doctor ครับก็เป็น Doctorate Doctorate ก็คือปริญญาเอกนั่นเองครับก็คือสำเร็จการศึกษานะครับชั้นอเอกเป็น Doctor ครับชั้น Doctor ก็เป็น Doctorate ครับแล้วเวลาคุณสำเร็จการศึกษาในภาษาอังกฤษนะครับ you achieve a doctorate you receive a doctorate you get a doctorate ในคราวนี้ครับเรามีใช้อีกสองคำนะครับที่ที่น่าสนใจอันนั้นก็คือ earn ครับ e a r n 
เอิญก็คือคุณได้รับอะไรหลังจากที่คุณทำงานนะครับก็คือที่เอิญอะไรบางอย่างส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่าเอิญกับเงินครับแต่ที่นี้เขาใช้กับ doctorate to earn a doctorate ก็คือคุณได้รับปริญญาเอกนะครับอีกคำหนึ่งที่เขาใช้คือ awarded ครับ award ในภาษาอังกฤษก็คือได้รับเป็นรางวัลแต่ที่นี้รางวัลก็คือปริญญาเอก to award a doctorate ก็คือได้รับหรือรับปริญญาเอกเราต้องเติม ed ตอนท้ายเพราะว่าเขาได้รับในอดีตครับเขาจะใช้คำว่า she was awarded a doctorate ก็คือเธอได้รับปริญญาเอกครับเขาเรียนอะไรครับเขาเรียนบริหารธุรกิจครับในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า business administration business administration คำว่า business ผมขอ,อาสะกดคำด้วยนะครับเพราะว่าผมจะพูดถึงการออกเสียงทีหลัง b u s i n e s อีกครั้งหนึ่งครับ b u s i n e s ครับ business ครับ business administration um, คือ business ในภาษาอังกฤษเวลาออกเสียงยาออกเสียงเป็น business ครับหรือ uh, business คือภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า business ครับ biz พยางแรกก็เป็น business ครับ business business administration นะครับเยี่ยมครับก็ผู้หญิงคนนี้เหลือเชื่อนอกจากนี้ก็คำศัพท์ง่ายๆนะครับคำข่าวนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ประมาณ 4-5 ประโยคแค่นั้นเองครับเขาพูดถึงคำว่า career ครับ career ก็คืออาชีพทำงานของเรา c a r e r นี่อาจจะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะครับเพื่อเข้าใจข่าวนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เกี่ยวกับผู้หญิงชาวอเมริกันที่เป็นปริญญาเอกที่ได้รับปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์อายุน้อยที่สุดนะครับอายุ17เท่านั้นเองครับสักครู่ครับอัศวินทีนยูโรดมอนแทนาเกิลที่ศึกษาบิสเนสแอดมินิสเทรชันในแคลิฟอร์เนียอินเตอร์คอนติเนนตัลยูนิเวอร์ซิตี้ได้เป็นคนที่ยังเกิดอเมริกันในประวัติศาสตร์ที่ได้รับปริญญาเอก Kimberly Strabel, 17, of Great Falls, was awarded a doctorate in business administration with an emphasis on global leadership. Strabel said she is looking forward to starting her career. Strabel said achieving runs in her family, her older sister, earned a master's degree just days after turning 18, and her three younger siblings have all expressed an interest in getting their degrees at an Young age, I'm so relieved because it's been such a long journey to finally recognize I am now officially a doctor. Super amazing, she said. Job c o w นะครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่โอ้เหลือเชื่อเลยนะครับเขาเป็นด็อกเตอร์ตอนอายุ17นะครับเรามาดูทีละประโยคครับเพราะว่าข่าวนี้ก็น่าสนใจนะครับ A 17-year-old Montana girl who studied business administration at California Intercontinental University. อันนี้คือประธานของประโยคครับ A 17-year-old Montana girl ก็คือผู้หญิงจากรัฐมอนแทนาอายุ17บางคนจะออกเสียงเป็นมอนทานานะแต่ที่โน่นเขาเรียกว่ามอนแทนาครับอายุ17 A 17-year-old Montana girl Who studied business administration? ซึ่งเรียนบริหารธุรกิจ at California Intercontinental University. อันนี้ก็คือชื่อของมหาวิทยาลัยครับก็คือมหาวิทยาลัย California Intercontinental University. ผมไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้ก็คือประธานทั้งหมดเลยนะครับผู้หญิงอายุ17ประจากมอนแทนาที่เรียนบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยชื่อ California Intercontinental University. Has become the youngest American in history to earn a doctorate. The g l i e n Pu Ying, a y u n o i t i s u t has become the youngest American in history. In history, t i n i Bawa Nai b r a w a t s a to earn a doctorate. y a n g i p o m b o t i d a r a b r i n y a e Kimberly Strabel, 17 of Great Falls. Goku Kimberly Strabel, a y u s i p j e t Kong Great Falls. 
was awarded a doctorate อย่างที่ปอมบอกไปแล้วนะครับในคราวนี้ <coughs> ได้รับปริญญาเอกเขาจะใช้คำว่า earn หรือ awarded ครับ awarded a doctorate in business administration with an emphasis in global leadership คำว่า emphasis ในภาษาอังกฤษเคยได้ยินไหมครับมาจากกริยา to emphasize ครับ emphasize ในภาษาอังกฤษแปลว่าเน้นอะไรบางอย่างครับ e m p h a s i s e หรือ z e ครับ emphasize แปลว่าเน้นคำนามจากคำนี้การเน้นอะไรบางอย่างก็คือ emphasis ครับ e m p h a s i s emphasis ครับ emphasis คือการเน้นอะไรบางอย่างครับคนไทยจะเรียกว่า major ที่จริงทั่วโลกก็เรียกว่า major ทำไมเขาไม่เรียกในข่าวนี้ไม่รู้เลยผมไม่ได้เขียนข่าวนะครับแค่หยิบจากจากสื่อแต่ว่าน่าจะเป็นเหมือน major ครับ with a major in global leadership ก็คือ an emphasis in global leadership ต่อเลยครับ Strabel said she is looking forward to starting her career Strabel บอกว่าเธอกำลังโอ้จดใจจดจดเขาเขาเขามองหน้าโดยแบบอยากจะแบบอยากจะทำมากเลยอันนี้คือความหมายของ to look forward to มองข้างหน้าด้วยความรู้สึกตื่นเต้นอยากจะทำก็คือ to look forward to อะไรบางอย่าง starting her career ก็คือเริ่มชีวิตทำงานของเธอ Strabel said achieving runs in her family Strabel บอกว่าการที่จะบรรลุผลนะครับที่จะสำเร็จอะไรบางอย่าง runs in her family ในภาษาอังกฤษคือ run in the family คือลูกไม้ไม่ไม่หล่นใกล้ต้นนะใช่ไหมครับ <coughs> ในภาษาไทยภาษาอังกฤษความหมายก็คือมันจะเป็นกรรมพันธุ์ที่สืบทอดลงมาตลอดเวลาครับ to run in the family ครับ Strabel says achieving runs in her family ก็คือ Strabel บอกว่าทุกคนในครอบครัวก็ประสบความสำเร็จ Her older sister นี่พี่สาว earned a master's degree just days after turning 18ก็ได้ปริญญาโทไม่กี่วันหลังจากที่ครบ18ปี And her three younger siblings all expressed an interest in getting their degrees at a young age คำว่า sibling ครับเป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้นะครับโจทย์เอาไว้ S I B L I N G Sibling ในภาษาอังกฤษก็คือพี่เอ่อพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวครับก็เป็น sibling ของคุณนะครับฝรั่งชอบถามว่า how many siblings do you have คุณมีพี่น้องกี่คนนะครับพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวกี่คนนะครับทั้งหมดครับเขาก็อยากจะได้ปริญญาด้วยนะครับตอนอายุน้อยเลยครับเดี๋ยวเราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมหรือยัง Let's go A 17 year old Montana girl who studied business administration at California Intercontinental University has become the youngest American in history to earn a doctorate Kimberly Strabel 17 of Great Falls was awarded a doctorate in business administration with an emphasis in global leadership Strabel said she's looking forward to starting her career Strabel said achieving runs in her family, her older sister earned a master's degree just days after turning 18, and her three younger siblings have all expressed an interest in getting their degrees at a young age. I'm so relieved because it's been such a long journey to finally recognize I'm now officially a doctor. Super amazing, she said. Super amazing, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Yeah, Mark. I'm Andrew Biggs. Have a great Saturday. See you again tomorrow on the big story. Goodbye.